Olá, criptomaníacos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Banco Rô de Cripto, tá? Galera, eu vou fazer um react aqui que eu achei top. O início de... Eu não vi todo o vídeo, né? É aqui do Rodrigues. No caso, ele fez uma live com caras bem pica aí no Brasil sobre a cri... o mundo da criptografia, né? Eu vou estar fazendo um react e pausando e falando um pouco do que eu achei. O início eu achei, eu achei top o início, ó. Fala um pouco sobre, sobre o inverno cripto, fala sobre o crescimento do, do mercado, né? Do market cap, tá entendendo? No mundo das criptos, né? A política das criptos e tudo mais, tá bom? A política direcionada para as criptos, no caso, né? mundialmente. Vamos lá, vamos para cima que eu achei interessante. Só vai agregar conhecimento para a gente, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu cabelo não está se comportando muito bem hoje. Vamos ligar para isso. É meu café, meu segundo café aqui. Ó. Conheça a Exchange Conex. Localizada em Hong Kong, possui mais de 100 criptomoedas listadas com um volume diário de cerca de 4 mil bitcoins. Abra sua conta agora, link na descrição desse vídeo. É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado, sempre todos os domingos, às 8 horas da noite, trazendo para vocês uma discussão. Agora, che... agora que eu sei, agora que eu sei, agora que eu sei, eu vou olhar mais, tá? Rodrigues, vamos lá. São inteligente para que você possa realmente entender como funciona essa tecnologia por dentro. Sempre chamamos os principais especialistas do mercado de criptomoedas para conversar, para debater o que está acontecendo de bom e o que pode melhorar. E, nesse caso, o que pode piorar. Pois é, depois de aí quatro anos da última alta histórica do Bitcoin, do primeiro, do segundo ciclo de 2017, nós tivemos a criação de vários modelos prevendo o que seria o inverno cripto, o modelo stock to flow, o modelo cíclico, nós temos outro modelo aí também dizendo que a contagem tem que ser feita a partir da dominância do Bitcoin relacionado à dominância das altcoins e estavam todos esperando aí cerca de 100 mil dólares para o preço do Bitcoin agora no não final não do ano e não aconteceu isso. Estamos aqui alguns dias prestes a terminar o ano e o preço por volta de 50 mil dólares, oscilando em 48, 49 mil dólares. E no programa de hoje nós temos aqui para participar, para debater, para discutir esses modelos que funcionam ou não funcionam. Nós temos o, o Lucas Leiva, ele que é representante e embaixador da exchange BitGet. Temos também o Fabiano Dias, ele que trabalha na BitWage, que é uma empresa que possibilita você receber salários em criptomoedas. Temos Ezequiel Gomes, representante BitWage. da exchange Crypto Marketing, ele também que é jornalista. Oh, e Bruno isso, né? Contardi, ele que é diretor de desenvolvimento de negócios da Dash na América Latina. Bem-vindo a todos. Vamos conversar sobre esses modelos de previsão do preço do Bitcoin. Já estamos, foram todos furados ou já estamos iniciando aqui no famoso inverno cripto? Vamos começar com o Ezequiel Gomes da Criptomática. De lá, Ezequiel. Olá, Rodrigo. Olá a todos. É uma honra para mim estar aqui com vocês e... Modelo de previsão de preço não é bola de cristal, né? Existem lógicas, existem <risos> métricas, existe uma história passada que você pode acessar para buscar entender os principais movimentos do mercado. A própria análise gráfica tem que ver com esses princípios. Mas é óbvio que existe um universo intangível de questões ao redor dos ativos que torna impossível a, a, a previsão exata a respeito dos preços. É o que a gente costuma dizer que é o preço que faz o gráfico, não é o gráfico que faz o preço. Ainda que exista uma certa assertividade de é. alguns modelos em alguns contextos... O preço que faz o gráfico, não é o gráfico que faz o preço. É interessante esse, isso que ele falou aí. Muito bom, muito top. Porque a gente é acostumado a, a tentar analisar o gráfico e fazer o que... Aprendendo o, o sabendo o que aconteceu no passado, você tem que deduzir o futuro, mas não é o gráfico que faz o preço, é o preço que faz o gráfico, pai. E existem não só o gráfico, o que aconteceu, o que pode 
é acontecer, mas existem coisas, vamos dizer, show link da vida aí, né? Que pode estar acontecendo no mundo real que vai precificar e vai mudar o gráfico, tá bom? Ele falou bonito aí. Essa seletividade também nunca é absoluta, então não existe modo de realmente prever o preço do Bitcoin, até porque se houvesse, Verdade. você poderia agir previamente Verdade. e mudar aquilo que foi previsto em primeira instância, né? Se você não. pudesse prever que o Bitcoin, então, ia valer 100 mil dólares daqui a 3, 4 dias, aí você poderia, de alguma forma, tentar colocar tanto dinheiro que ele iria valer 100 mil dólares antes do que você previu. Então, a previsão iria mudar a própria previsão. Por isso que ninguém prevê o futuro, então essas, essa tentativa é fútil, porém, a tentativa de tentar entender os ciclos é positiva. Eu acho que a gente não vive um inverno cripto nesse momento, podemos estar entrando em um, mas aí é um pouco do dilema se a gente vai retomar a alta ou se a gente vai continuar a queda nesse momento. Inclusive, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar algum desses modelos né, que nós temos aqui relacionado a, ao preço do Bitcoin, onde tudo indicava que dezembro eram as altas históricas depois do período do halving. Né? Você tem as linhas roxas aí, que você tem o primeiro halving, o segundo halving, o terceiro halving. Tecnicamente, o preço estaria aqui estar, estar por volta aqui de Uh, digamos, 150 a 240 mil dólares, de acordo com esse modelo. Tivemos outro modelo aqui também, aonde o preço estava dizendo que em 2021 estaria dezembro cerca de 250 mil dólares, uh, uh, devido a uma ascensão meteórica aí do preço do Bitcoin. Uh, esse modelo triangular aqui de meios de ciclo, contagem a partir da metade do ciclo, aonde esse aqui está um pouquinho mais para frente, ele está dizendo que o alto do Bitcoin seria no, em dezembro de 2022, de acordo com os outros, com as outras métricas. Esse aqui, o pessoal que acha ali uma, um padrão na própria, no próprio gráfico, fala, ó, como repetiu aqui, subiu, vai repetir aqui, vai subir também. E acabam jogando essas informações né, dentro do YouTube. Esse aqui é o mais interessante que eu acho também, que eles... Agora, disse que os modelos eles estão mais extensos. Né? O primeiro ciclo demorou, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, demorou 300 dias. No segundo ciclo, do ponto mais baixo esse modelo, ao ponto mais... Esse modelo tem que guardar ele. Tem que dar uma olhada se eu acho o nome desse modelo aí. Depois eu vejo. Esse modelo está interessante. Mais alto é, é, nessa parte aqui, demorou 700 dias. Aí foi constatado o inverno cripto. Do ponto mais baixo até o ponto mais alto, cem, é, cem, mil dias, 1.065 dias. E na próxima etapa, aqui, quando bateu 20 mil dólares, tivemos o inverno cripto. E agora tudo indica, de acordo com esse gráfico, que o ponto mais alto seria por volta de, do final de 2022, onde o Bitcoin poderia estar batendo ali a bagatela de 200 mil dólares. Né? Ou seja, bastante coisa... A, a, é, que a gente tem, tem que entender né? que, assim, previsão, é, análise gráfica, análise técnica, não é previsão, né? não é uma, um achismo. Falando Mas agora, como isso. estamos no mercado de criptomoeda, podemos afirmar, já estamos agora na parte do inverno cripto ou não? Fabiano Dias, diga lá, Fabiano. Ah, não, ah, não. Bom, tudo bom, galera? É... Bom, eu sei, claro, obviamente... Essa música lá no fundo é boa. Quando tive coragem... Voei, acho que é voei, né? Sabe o que o pessoal quer dizer com o inverno cripto devido ao comportamento de preço? Contudo, eu, o cripto era uma situação boa, se a gente tomar o termo literalmente, porque nunca foi um momento melhor e mais fácil, tanto para você fazer o seu acúmulo de sábio, quanto para você entrar no mercado de token e aprender a desenvolver e estudar modelos de negócio, então... É, mesmo independente de qualquer conclusão de uma análise ou outra, ainda assim, você está, você está num, num, num hype, num verão aí, bem escaldante, eu, eu vejo dessa forma. Muito legal. Uh, Lucas Leiva, você que é representante da BitCast no Brasil. Diga lá, Lucas. Olá. Então, é, eu, acho, eu acho difícil a gente falar em inverno cripto, né? enquanto a gente ainda está numa alta muito grande, então, eu, pelo menos, enquanto não, não cair para baixo dos 30 mil dólares, eu ainda estou acreditando em alta. E é aquilo, né? Enquanto está todo mundo falando, ah, vai chegar sem k em dezembro, quando todo mundo acha que uma coisa vai acontecer, acaba é, acontecendo o contrário. E eu não ligo muito para essa questão do preço, né? Porque se você for parar para ver o Bitcoin, você tem 21 milhões de unidades. Existem menos Bitcoins hoje 
do que milionários. Então, é, como ele tem o potencial de se tornar uma reserva de valor mundial, então acredito que... Daí que ele falou interessante. Se cada milionário pensar em comprar um Bitcoin para guardar, imagina a capitalização que isso vai dar, mano. Isso que ele falou é interessante demais, muito interessante. Lucas, né? O primeiro que falou interessante aqui foi o Ezequiel, né? E aqui foi o Lucas. Isso é muito interessante, né? E aqui o, o Fabiano falou sobre né, desenvolvimento e tudo mais. Ele poderia chegar facilmente a valer um milhão de dólares. Então, está barato, independente do preço que tiver. E aqui, ó, você, só, só se existe é. essa questão de inverno cripto, para quem está olhando em questão de um, dentro de um, de um de ciclo de quatro prazo, anos, né? né? Dentro, do prazo. De um, dentro de um, de um curto prazo, curto, médio prazo, né? Mas eu acredito que, enquanto a gente ainda não perder esse suporte dos 30 mil, a gente ainda tem aí... É... Eu já vou fazer, já vou falar para ele que não é o suporte de 30 mil, que já tem que fazer atenção a partir do suporte de 43 mil, né? Mas realmente de 30 mil é o risco. Se passar para baixo de 30 mil, pai, aí tem que ter uma gestão de risco bem rápida. Chance de buscar o 100k. Isso assim, né? Levando em consideração essa questão dos ciclos estarem mais longos, né? E tem essa questão também de que cada vez as altas são é, menos exponenciais e cada vez você precisa de mais valor para dobrar né o, o valor do Bitcoin e mesmo estando com esse tanto de capital institucional entrando hoje ainda ainda, ainda fica difícil mas você consegue ver tipo por exemplo o tanto que o tanto de empresa que está entrando no mercado e o tanto que o sistema está crescendo então você vê que a coisa está saudável né então é difícil é difícil até se acreditar nessa questão de um inverno cripto mas eu estou preparado, se o inverno vier, vai ser... Eu vou ser vou, se der essa onda de inverno, eu vou Miguel, surfar né? nela bem legal. Que ela vai, ser bom, vai ter um monte de oportunidade de comprar já... barato. Né? É, tá... No caso, ele já se dolarizou numa parte já e já está preparado para fazer uma dolarização rápida se o inverno, se detectar que o inverno chegou de verdade. Isso o Sandra ele faz muito, essa maturação da gente aí na consciência do inverno, mesmo porque ele já, de, ele já teve consequências na vida dele. Quando a gente tem consequência do que aconteceu, né, uma coisa ruim que aconteceu conosco, né, a gente perdeu algum dinheiro, ficou com o dinheiro bloqueado, a gente sabe a angústia que a gente passou, a gente não quer que as outras pessoas passem quando a gente tem um bom coração, o Sandra é assim, né, o cara que eu sigo lá do, do DeFi. E aí dá nessa história aí, tá? Então, tem que ficar ligado realmente se vai haver uma queda grave um dia, entendeu? Mas... O volume é diferente, né? Os detentores de criptomoedas não são os mesmos de antes também. Tem todo uma eco, uma eco, um ecossistema diferenciado que vem mudando, né? Conforme vai avançando a tecnologia. Estava vendo aqui, inclusive, no CoinMarketCap agora, né? É, como você falou, é bem interessante. Para o Bitcoin dobrar de preço hoje teria que um trilhão de dólares entrar nesse mercado. O valor do Bitcoin total, o mercado Dinheiro. total do Bitcoin está cerca de um trilhão de dólares. Ou seja, mais um trilhão teria que entrar nesse mercado para o preço dele a estar dobrando, chegar aí no patamar dos 100 mil dólares. Bruno Contardi, diga lá, Bruno. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, tranquilidade. Estou feliz aqui de estar participando desse é debate. Obrigado pelo convite. E se vier o inverno cripto, tô igual o Lucas, já tô com minhas lenhas cortadas, já tô para colocar o casaco, frio eu não vou passar, né? Ainda mais com as dicas que o Satoshi aqui, ó, vem me contar, Esse Satoshi dele não é como piada, me dá mal. <risos> não, brincadeira, eu mas... Não achou graça. O que, que você faz com esse Satoshi aí no cantinho? Pera aí, explica isso. <risos> ele fica guardando aqui minha, minha side wallet, ele é o meu, meu defensor aqui. Você tem um cardboard de, de Satoshi, é mesmo? Um papelão? Aonde você arrumou isso? Não, é ele mesmo, olha aqui, ó. Fala com ele. É tá ele, pô. É doido, é? Aonde você arrumou isso e por que, que ele tá aí no seu quarto, cara? Explica a história. Foi numa edição da Bitconf que teve Sinistro. em São Paulo, acho que foi em 2019. Tinha uns totem do Satoshi Nakamoto, do Bitcoin. Aí acabei fazendo amizade com esse daqui e ele falou, ó, ah, você é muito doidão, vamos nessa. <risos> <risos> mas é, acho, acho bem legal é, o posicionamento do, do, do debate hoje, porque mostra bem como, qual que é o, o comportamento do usuário. Né? A gente te, teve vários tipos de análises para diferentes prismas de mercado. Né? A gente teve análise para curto, médio e longo prazo 
e sempre trazendo a, a mentalidade de uma análise de mercado que já existia, de mercado já regulado, que tem instituição, que tem é, 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 instituições financeiras, instituições privadas e públicas que injetam dinheiro naquele mercado. Né? O, a, 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 das criptos ainda está muito novo esse, essa injeção de dinheiro, de recursos pelas instituições privadas e públicas. Ela costuma ser muito pelo usuário, pelo consumidor final. Né? Então, a gente tem muito o que crescer ainda com o preço do Bitcoin. O Rodrigo falou que precisa de mais um trilhão para dobrar o preço hoje. Né? Hoje, a gente já tem El Salvador entrando forte como um país na economia digital. Imagina... Não, mas existe toda uma política também para segurar esse preço aí. Deve ser isso também. Mas o que eu posso falar para vocês... Por exemplo, né? quer ver aumentar o preço do Bitcoin? Não precisa de dinheiro. É só os caras pararem de fazer contratos futuros com preço em queda. Entendeu? Aí tu vai ver lá para que dá. Parâmetro de precificação, como eles falaram. Não é o gráfico que faz o preço. É o preço que faz o gráfico. Né? Então, se muita gente precificar mais baixo no futuro vai empurrar, as opções empurram o preço para baixo. Então, tem muito empresário forte, baleia, fazendo isso, porque eles querem acumular. Né? Mas é claro que, com a entrada de mais instituições, né, de países e tudo mais no Bitcoin, claro que isso vai avançar muito mais rápido o aumento do preço. Imagina isso tornando tendência, onde o Paraguai também já está seguindo o mesmo caminho. Essas experiências com cripto, como moeda circular, moeda corrente, atraiu muita atenção de muitos líderes e isso tem se replicado, isso é bom para o mercado de Bitcoin, é. né? Aqui no Brasil a gente tem lá São Tomé das Letras em Minas Gerais, que está seguindo os mesmos passos de se tornar uma Crypto City para inspirar o Brasil a se tornar um... Eu vou até anotar, vou rever o meu vídeo, vou anotar tudo, porque eu vou ter que fazer uma um bloco de notas, né? Então, esse negócio do, do Estado tá entrando no nas criptomoedas, no Bitcoin, nas criptomoedas mais forte não é só o Bitcoin que vai mudar, é todo o mercado de criptomoeda. Né? O problema do mercado, atualmente, para mim, o problema do mercado atual das criptomoedas... Alô? Me ligaram só para fazer anarque, né? Tu sabe, aqui na França já tem esses golpes por telefone, cara. Nem continuei. Então, o que eu acho chato atualmente na, no mercado das criptomoedas é que mesmo é, órgão, órgão não, como é? mesmo sites bons que a gente segue, que a gente tenta verificar quais são as maiores criptomoedas, né? a Certic, a CoinMarketCap, a DapRadar e tudo mais, eles tentam não deixar as porcarias entrarem dentro do mercado. Né? Vamos dizer que eles tentam não deixar. Né? Mas o mercado está, como sempre, sendo minado de escampo. Isso daí é uma coisa que não é bom para o mercado, entendeu? Porque realmente... Ah, tu vai perder dinheiro. Ah, não sei o quê. Isso atrapalha o aumento do mercado. Quando tu vai falar, ah, mexo com criptomoeda, não sei o quê, tal, PPP, top, aprendi dois anos estudando, não sei o quê, já perdi dinheiro, mas já ganhei. Ah, não, mas isso é muito arriscado, não sei o quê. É a primeira coisa. Né? Tudo é arriscado, tudo que é ativo, bolsa e tudo mais, tem o risco de você ficar bem e de você ficar mal, de você ganhar e de você perder. É o risco. Né? Como ele falou, o preço não é gráfico. Né? O preço faz o gráfico. O gráfico não é preço. Entendeu? Bora continuar. Cripto país, né? Vamos ver o que... A gente tem também o, o, o Bitcoin Bit em Jericoacoara, que também está trazendo o Bitcoin como Top, proposta isso, de meio de pagamento. Então, eu acho que o trilhão vai acabar vindo daí, talvez não vá chegar ainda esse ano, né? 2022, a gente não vai ver os, o Bitcoin a 100 mil, mas laser eyes, Michael Sayer na mente e bora, bora continuar trabalhando. Acumula os Bitcoins. <risos> Isso que você falou do Michael Sayer é interessante, porque ele diz que é, só, só o mercado de ouro como reserva de valor, a gente tem um mercado não de 15 é trilhões de dólares. E aí você for levar em consideração o dólar, que também é utilizado como reserva de valor, já mais sei lá quantos trilhões. Só o mercado de reserva de valor, ou dois, no mundo, não é uma coisa segura. Vai ter que existir uma multiplicação de 
mercado de reserva de valor. Por quê? Porque atualmente as crises estão sendo mais intensas. Então, os grandes empresários vão querer ter mais opções né, para reserva de valor. Entendeu? Isso pode ser benéfico para certos tipos de criptomoedas que são fortes, que são concretas. Né? E, o, e ele fala até do Ethereum, né? que o Ethereum, a, o, o, o share de, mer, de market share que o, que o Ethereum pode chegar a abrangir, chega a 300 trilhões de dólares. Então você tem assim, muito mercado para vir para as criptomoedas ainda. Você olha, você falar um trilhão é muita coisa, é muita coisa, mas no, no mercado mundial, se, se você for ver tudo, todos os assets que existem, não chega a ser tanto assim. Né? É, é uma, a, a porcentagem em que as criptos se encontram hoje ainda é muito pequena. Né? É interessante, meu. Ele está falando aí em dinheiro, né? Em dinheiro. É, as criptomoedas ainda não tem um, um mercado considerável frente ao mercado como o Forex, que é enorme, né? que é o maior do mundo, e como o mercado das ações. É muito pequenininho perto deles, entendeu? Isso que ele quis falar. Primeiro que a empolgação do Bruno está do Bruno animando aí, vamos lá. Segundo que a gente tem que entender também, né, pessoal, a, até o, a, aquela piada que virou, a piada virou a piada da piada, né, da revista Veja, que colocou lá o logotipo do Bitcoin de papel, recorte esse, esse Bitcoin e daqui a um ano ele vai valer mais do que o Bitcoin de verdade. E hoje a gente sabe que o, o Bitcoin vale mais do que a editora abriu inteira, que é dona da revista Veja, e o Bitcoin é um programa de computador que ninguém é dono, né? Então, assim, a piada virou piada da piada. Mas a gente tem que analisar também uma forma interessante. O número de integrações está crescendo bruscamente. A adoção, Não só de Bitcoin, né? mas de todas as criptomoedas em geral. O número adoção, de projetos é de descentralização de contratos inteligentes, blockchains programáveis, cada dia tem um novo. O número de carteiras está aumentando exponencialmente. Isso é positivo e é negativo com os falsos projetos, né? Porque muita gente pega, investe seu dinheiro e perde. É positivo porque a adoção é maior, mas eu preferia que existisse algo. Mas não dá, no peer-to-peer, no peer-to-peer só o boca a boca vai fazer. Não vai dar para a gente se proteger de golpe assim antecipadamente nunca eu acho nem com um oráculo muito foda não dá para fazer isso gostaria que isso chegasse um dia entendeu e tivesse uma condição da pessoa realmente saber ó isso daqui é 100% que não é 100% seguro né muito mais seguro do que antigamente entendeu Vamos lá. gente em todos os blockchains não só no Bitcoin como no Ethereum no Avalanche no Dash no, no Xi, até no Shiba Inu né o número de pessoas Puxa, falando de Bitcoin, falou, de criptomoedas um no YouTube, que... TikTok, na, no jornal tradicional, até na televisão, triplicou as buscas do Google. O que ou... eu acho engraçado, você vai colocar aí o que é um Bitcoin. Né? O que é... Presta atenção no, no que eu vou falar. O que é um Bitcoin, vai colocar e tal, tudo. Não tem tanto view, não tem, não tem, a galera não se interessa tanto. Mas coloca, olha, a Shiba não está explodindo. Todo mundo vai para cima, parece, sabe? Então, eu acho interessante essa cultura que o pessoal tem de ser facilmente, é, eu não vou falar nem enganado, vou falar assim, é manipulado para certos tipos de projeto que às vezes não são sólidos, entendeu? Não vou falar mal da Shiba aqui. Ou seja, nós já estamos entrando... Eu já ganhei dinheiro com a Shiba, não vou mentir, mas não é um projeto para segurar igual um BTC, nem igual um Ethereum, nem igual um Phantom, nem igual uma Vax, nem, nem igual uma Edim, nem igual uma Solana, que está sendo a quinta no mercado. Nem, eu posso falar de vários projetos aqui que eu acho muito melhor do que a China. No que nós chamamos do primeiro passo, da primeira ah, fase... Ah, vou falar um projeto que eu falei rapidinho aqui. UOS. É, UOS é, é ultra. Dá uma olhada aí no Comart Cap depois. Esse projeto aí, mano. Sim para assim as pessoas começarem a buscar interesse em aprender Bitcoin. Porém, hoje ainda são 200 milhões de pessoas que usam criptomoedas diariamente ou que têm contato ou já tiveram contato com criptomoedas. De um país, de um, país, de um planeta de é, 8 bilhões, é um número muito pequeno. Como vocês veem, então, a, e o volume de, de criptomoedas está crescendo também, o volume de transações está crescendo. Número de usuários, número de carteira. Como que vocês veem esse processo sendo adaptado cada vez mais rápido? O que, que precisa fazer para acelerar, para ligar o turbo, então, nisso daí? Começar com o Ezequiel Gomes. Bom, Rodrigo, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? ou de muitos trilhões de dólares. Na verdade, o que precisa ser feito é uma mescla de educação 
com usos práticos e casos reais, de alguma maneira vem a atrair as pessoas a entenderem que essa é uma revolução em andamento, ela ainda não, não está completa. Você precisa começar a aprender para... Eu também acho que nunca vai estar 100% completa, porque a tecnologia está ligada diretamente né, com essa revolução que o Satoshi botou na mão da, da humanidade. A tecnologia em si, junto com a tecnologia que o Satoshi botou na mão da, da humanidade, que já é uma tecnologia antiga, a criptografia é desde o tempo dos faraógrafos. E a criptografia, ela, ela dá intimidade né, para a pessoa. Ela dá, é, como se fala, a possibilidade de guardar coisas importantes no lugar certo, para as pessoas certas estarem né, ali utilizando. E os faraós usavam muito isso. Sair na frente agora, isso vai abrir oportunidades de emprego, de trabalho, de desenvolvimento pessoal. E as pessoas, elas gostam dessa narrativa, elas gostam da inovação, elas gostam de estar na frente, elas gostam da perspectiva de ganhar dinheiro. Então, o que precisa é levar essa palavra adiante de todas as formas possíveis, através da arte, através... Com a seriedade do também, tem muita, tem muita coisa que não é séria nesse mundo. Das organizações, que o seu próprio canal é um certo hub para atrair as pessoas para debater, para conversar, para falar, é para fazer gostei. caso real de usos de casos Muito reais, para você comprar um negócio lá no metaverso, para você comprar uma música, para você comprar uma viagem, para você comprar o um ativo, negociar, ganhar, perder. E eu acho que esse é o caminho e a gente vai ver isso cada vez mais se multiplicando daqui para frente. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, um, Fabiano, você, já vou te chamar de próximo e conta para a gente também um pouco, você que trabalha, representante da Bitwage, trabalha já há uns 4 ou 5 anos, se eu não me engano, ah, que é uma empresa que possibilita quem nunca teve contato com Bitcoin receber salário diretamente em Bitcoin. Como está esses números? Vamos ver esse negócio tá aí. Tá Vamos dar uma olhada nessas procura. empresas aí, galera. A gente, desde, desde metade de 2020, 2020, a gente mais do que dobrou o número de usuários e o número de pagamentos. Então, o volume mais do que dobrou. E tem o efeito pandemia, porque como a gente, o pessoal mais cripto, é geralmente quem trabalha na internet. E o mercado de trabalho na internet aumentou também. Então, isso aí impulsiona as pessoas a utilizar a cripto para cortar uma eficiência aqui ali, que sempre é possível, sempre rola, sem contar aqueles mercados como Argentina, Turquia, Nigéria, onde a vantagem é 100%. É até um lance que o pessoal ignora. Por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes eu vejo, caramba, ninguém menciona né, o que isso aí está fazendo no âmbito internacional, o pessoal está meio desinformado. E, sobretudo, a ideia de que você pode ter o Bitcoin e ter a chance de, para mais tarde, você poder ter, de fato, uma economia numa rede segura, isso aí passa a ser a medida do, da tua economia. Então, quando você está seguro em termos de poupança, por assim dizer, é o número de Bitcoin. Então, é, é difícil para as pessoas realizarem isso, porque muitas pessoas nem entendem o que é um software livre. Né? Eles não entendem é. que o próprio Android é, tipo... foi criado graças à tecnologia do software livre, foi disponibilizado. Então é só uma ferramenta. Pessoal, ah, não, é pirão, isso aqui. Meu, o negócio está disponibilizado para você, para quem está aberto. O que está fazendo juízo? Pega não tá o negócio. Estudando, pai. Né? Forma o juízo real. É isso a grande vantagem da ferramenta. Né? Então, esses são dois pontos que eu vejo o pessoal às vezes negligenciar. Mas é inegável que hoje tem um número maior de carteiras, mais volume na praça, maior procura, e mais, mais pessoas se entendendo de fato isso. Que, o que é o software livre e como a gente pode usar isso como uma ferramenta para navegar pelos sistemas legados que já não estão funcionando tão bem. Bruno Contardi. Massa. É, hoje a, o bit, a rede Bitcoin das criptos, elas têm, ela tem a mesma quantidade de usuários que a internet teve no começo né, dos anos 80. Então, a gente, tá, a gente já... Isso é interessante que ele falou. A internet no começo foi um jeito. O mundo das criptos está no começo ainda. Tu imagina né, o mundo das criptos, como está como a internet agora, em evolução. E olha, a internet está chegando em um outro nível. Né? E eles estão querendo casar outro nível com o mundo das criptos. Né? O nosso amigo Zuckerberg lá, entendeu? O metaverso e tudo mais. Eles estão preparando a gente para muita coisa, esse povo. Eles não estão jogando à toa, não, tá? 
E sabe que isso daí vai ser um negócio grande. Já está começando a sair da curva de aprendizado. Né? A gente teve grandes investidores colocando muito dinheiro no mercado de cripto. A gente teve as sardinhas que, pelo volume, se tornou um grande, um grande volume em dinheiro também. É, só que agora a gente está tendo um movimento de países e empresas privadas entrando nesse mercado. Né? A gente ligar a televisão ou estar tá no rádio e ouvir a voz do Pedro Bial falar de ETF, de Bitcoin, hashtags, era uma coisa inviável, que nem a gente pensar exchange com cartão Visa, Mastercard, Gelo, é. para você gastar cripto. Era tipo, nossa! Vou, vou somar aí, Car carteira co é, Code Wallet Ledger com cartão de pagamento. Já está sendo lançada. Tá entendendo? Mano, o negócio... Eu não consigo nem imaginar o futuro disso, de tão grande que é, entendeu? Caralho, vai acontecer! E aí aconteceu ninguém? Nada, né? A coisa tá crescendo ainda, a curva de aprendizado tá acontecendo. A, 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 o, o, essa aproximação do mercado de ETF com as criptos, eu acho que foi, foi uma tendência muito, muito boa, que aproximou grandes investidores, grandes family offices, é, hubs de startups, para dentro desse mercado. Pra... Na verdade, já estava usando esse mercado. É como, é, deu, o, o governo deu uma pressãozinha para poder capitalizar também, porque ele viu que ele estava usando isso para sair um pouco da capitalização guver governamental, entendeu? Mas oficializou um pouco mais o mercado. Isso é positivo para as criptomoedas. Entender como que dá para financiar empresas, projetos, organizações com as criptos, né? Acho que um case legal que a gente tenha o que aconteceu com a Valkyrie e a Dash, que as, as empresas podem ser financiadas através da Dash também, através desse hub de startups, desse fundo de startups. E isso são iniciativas que estão tá acontecendo cada vez mais. Que isso é na primeira camada, não é que isso está acontecendo. Se você vai ver na segunda tá camada, que a gente está vendo é, pouco, exchange né? descentralizadas, DeFi, NFTs, NFTs com inteligência artificial, é, nossa, totalmente um outro... NFT com inteligência artificial ainda não tinha visto. Caraca, mano. Eu vou estudar isso daí. Não sabia, eu sabia que existe DAO, um bocado de coisa, mas... NFT com inteligência artificial, pai. Eu vou olhar isso. O mundo com usuários muito engajados e todo dia é, aprendendo e compartilhando novas que coisas do que tá, do, dessa transformação do mercado, né? Que ele acaba é. se transformando pelo próprio comportamento do usuário, de quem está construindo e participando mesmo no dia a dia. Né? Então, a, a tendência que eu enxergo Está. é uma adoção em massa, seja pelo, pela blockchain do Bitcoin ou por outras blockchains, isso vai estar no nosso dia a dia e a gente nem vai perceber, sabe? A, a gente vai estar numa, numa economia, numa cultura tokenizada que a gente vai se perguntar, para levar... As... Isso que eu ando falando, FTX, dê uma olhada no FTX, galera. Foi o primeiro conceito de tokenização, um dos primeiros, não foi a primeira, mas foi um dos primeiros, de tokenização das ações. Para mim, vai chegar o dia que as ações vão estar todas tokenizadas. E que as pessoas vão sair da burocracia de assinar papel para fazer tudo automatizado e tokenizado. Inclusive, contratos de compra e venda de imóveis, compra e venda de carro, tudo Isso daí é um mercado enorme. Né? Eu tenho que aprender a fazer TI, galera. <risos> Se tiver algum cara que faça TI e queira né, me ajudar nos meus projetos, fala comigo aí, tá? De repente, ó, eu estou começando a trabalhar com isso. Eu consigo dinheiro para a gente começar. Pai. E, claro, vou... Um ganho, mais ganho de capital, eu estou entrando muito mais forte no mundo das criptomoedas, né? É o que eu estou fazendo. Sério, se essa tokenização está acontecendo em blockchain ou não está acontecendo em blockchain, sabe? Acho que é isso que vai, que, que vai estimular os é grandes sim. debates para a cultura digital, para a produção acadêmica desse mercado da economia digital acontecer, que é quando começa a ter a reflexão. Ainda não tem academia. As academias são muito privadas, são só é, de caras, de pessoas que estão criando. A gente faz algumas formações, né? Quem está criando blockchain que ensina o pessoal. Mas não tem realmente é, uma, uma coisa oficial, uma educação oficial voltada para esse mundo, mesmo porque o governo ele forçou a barra até agora, ainda está forçando um pouco para não adotarem, entendeu? É complicado isso, mas um dia vai chegar lá. Alguns países estão começando a fazer... A, a, a ADA está conseguindo muito abrir essa porta aí, né? Com, com o responsável da ADA. Me esqueci o nome dele. 
estão conseguindo, algumas universidades conseguiram, vão dar formação de criptomoedas lá. São dos usuários dentro desse novo mercado, desse no, dessa nova Inclusive maneira de Suíça. comportar. Então, está é, muito no comecinho, eu acho que o Rodrigo falou até o um número de quantos que estão que usando hoje em dia, a tendência é crescer aí para coisa de 1 bilhão, 2 bilhões de usuários mesmo que já estão aí na internet, né? É, não, sem dúvida nenhuma, inclusive... O, como você... Aumentou o, o número de usuários, o volume de dinheiro dentro aumenta, né? Aumenta muito. E aí, todo, o, o primeiro que vai ficar mais for, é, que vai aumentar de preço vão ser as moedas que são mais realmente, que o público acha que é mais forte. E o segundo vai ser as moedas que o público é direcionado a pensar que vai estourar, que é a tal de vezes 100, vezes 1.000, tá entendendo? que eu não fico olhando muito a direção disso daí, não. Eu fico prestando atenção realmente em projeto. Tem que fazer atenção nos projetos que entregam as coisas, né? Você mencionou década de 80 e década de 90, a estabilidade da internet era muito baixa. Imagina hoje que as pessoas já estão muito mais conectadas. O WhatsApp já é na vida do, da, da Dona Maria, já é, já é uma realidade da vida da Dona Maria. O WhatsApp faz né, envio e recebimento de dinheiro, WhatsApp, dolarizado lançaram isso. E do seu Zé, né, que é a galera que usa aí, a galera mais comum, que você não imaginava que ia estar conectada na internet, já estão todos aí no de zap zap pra cima. A mamãe não queria nem saber de celular. Ela tinha raiva disso. Agora, pra tirar o celular da mão dela, tem uma história. Isso tudo é uma direção que, que botaram, entendeu? Pra consumação, pra consumir. Ou pra baixo. Porém, se a internet demorou 20 anos para chegar aonde chegou, agora as pessoas já tendo acesso à internet, a adoção do Bitcoin tende a ser muito mais rápida, tende a ser turbinada. Lucas Leiva, diga lá, Lucas. Então, eu acho que essa questão que o Bruno falou do cartão, né? Inclusive, em 2017 tinha... Projeto... Tá falando de mim? Não, rapaz, não fui eu não, foi o outro Bruno lá. Mas um dia, quem sabe, né? Eu não esteja aí com vocês. Dá o like aí, vocês também. Pô, compartilha, me ajuda. Eu sou novo, mas sou um cara bacana. Não, novo na idade, não. Novo aqui, né? O lá, Criptério, foi uma das maiores shows da história. Eles tinham isso de trazer um cartão com NFC, né? E, e deu certo, né? Mas hoje ainda é... Ainda, ainda não é funciona, muito funcional esses cartões. Então, eu acredito que quando, quando avisa... Por exemplo, agora o Mercado Livre também está entrando. Não entendo, meu. É, essas, essas empresas que já estão no meio de pagamento se tornar uma coisa mais, mais fácil, mais prática, como é o cartão de crédito hoje, eu acho que isso vai atrair mais usuários. Por exemplo, o, muitos, muitos comerciantes hoje têm conta no Mercado Livre, né? Então, se ele puder receber e fazer pagamento nisso, eu não sei como que funciona exatamente, mas acredito que deve ser... Já pensaram no Mercado Livre? Olha, uma ideia a mais. Olha, o pessoal da TI, pelo amor de Deus, me chama. Um Mercado Livre mundial que você pode usar qualquer ativo inclusive criptomoedas, peer-to-peer. -peer. Pessoal do TI, fala comigo aí, pelo amor de Deus. Estão perdendo dinheiro. É igual da, daquela empresa que tinha do... do é, é igual do PayPal. Você tinha, é igual do PayPal. Você só tem, só, só compra e vende, mas você não tem o, a, o Bitcoin, né? Você não consegue sacar, você não consegue depositar. Então, tipo assim, acredito que no momento que eles integrarem uma wallet dentro desses aplicativos... Aí você vai atrair muitos usuários, porque tem muito, quase todo mundo outro. Pois é, pode estar dizendo que tu está vendendo um Bitcoin para ele. Na verdade, tu já tem o teu Bitcoin, tu não tira a tua fração. Tu só fala, olha, aquele, aquela fração lá é dele. Faz o, o, algoritmo, o algoritmo, nem precisa de algoritmo de compra e venda. No dia que ele for precificar, a fração, tu vai lá, ah, tem que tirar essa fração, que é dele. Ele nem comprou para ti. Tá entendendo? Dá para fazer isso também. Esse mercado é muita onda. E, com certeza, é, é, foi o que aconteceu na PayPal aí. Eu acho que foi isso, né? Mesmo porque é, transacionar e mostrar todas as trans... Não sei se foi feito assim, galera. Mostrar toda a transação que tu fez, o lucro que tu teve e tudo mais, gera muito mais imposto, entendeu? Entenderam, né? Hoje tem uma conta no Mercado Livre, por exemplo, ou então, quando um banco, é, uma, uma fintech, né, um Nubank da vida, um Inter, algum desses bancos digitais começarem realmente a, a aderir, a gente tem o Alter Bank, né, tem outros, outros bancos também que, que tem algumas funcionalidades com 
criptomoeda, mas não são os bancos que o, que o brasileiro usa, por exemplo. Né? Então, na hora que, o, que, o, que aquilo que já está na mão do brasileiro é, der de acesso para ele ao, ao mundo... Não, não é que já está na mão do brasileiro, é que o brasileiro já foi induzido né, a utilizar. O brasileiro já está, já foi a, feito acostumar a utilizar, já se acostumou porque foi feito acostumar, entendeu? Então, como qualquer nação, né? querendo ou não querendo, é, a gente mesmo escolhendo, a gente é direcionado a escolher. Né? As criptomoedas, acho que vai ser, é, a adoção vai ser muito mais rápida, né? Eu acho que já cresceu bastante, principalmente essa questão da pandemia, e essa questão do home office, do trabalho remoto, cresceu muito. Isso. E hoje eu já conheço muitas pessoas que trabalham. Aqui na França, eles estão obrigando em lei as pessoas, a, a, as empresas a fazer muito mais teletrabalho. Por quê? Por causa que né, esse variante novo e tudo mais, PPP, papapá. Está toda uma história, estão fazendo um passe. É, não é mais passe, vai ser um, né, um passaporte mesmo. Entendeu? Mano, o negócio está ficando quente aqui nesse negócio aí. Tá, 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 tá. E aí, a limitação de ir e vir vai ser muito maior. Vai ter muito mais, muito mais coisas chegando aí. Isso daí não é... Bom, mas eu não vou misturar as coisas, né? Vamos lá. Trabalho que recebe em criptomoeda, ou até mesmo que não trabalha com cripto, mas que já trabalha com... Que se tornaram nomes digitais, né? E, e acho que isso é importantíssimo. E, inclusive, tudo isso que aconteceu nos últimos... Nesse um ano e meio, dois anos aí... Mano, eu só fico puto. Se o cara falar, olha, o primo rico, não sei o que, tá vendendo e comprando criptomoeda, não sei o que. E quando ele fala, não tô falando mal dele. Com certos tipos de, de youtubers que criticavam as criptomoedas e agora estão abraçando isso, conhecido de longo tempo desse mercado. Porra, mano. É, o meu saco vai lá embaixo assim e fica arrastando, eu fico, sabe? E criticava as pessoas que estudavam isso. Então, o mercado está mudando um pouco. Está entendendo? Mas vou... Vou repetir. Canais como o do Primo Rico. Né? Agora ele já mudou de opinião. Tá bom. Mudou, mudou. É, foi, acho que foi muito além do que todo mundo imaginava. Porque em 2017 o ecossistema ele ainda, era, ele ainda, era, ele ainda era muito novo. Então, você, você tinha uma, uma falta de segurança... Você não, não, não era legal você deixar em exchange. Hoje, os exchanges elas já têm uma segurança é, com KYC, você tem as, as autenticações de dois fatores. Então, já não é tão, tão suscetível a um ataque hacker como era naquela época. Então, e, e, e hoje, com DeFi, com NFT, tudo isso foi um boom tão grande e que a, ninguém imaginava que isso ia acontecer. A gente imaginava que iam ver as, é, capital institucional, que iam vir grandes empresas, eu vi projetos em outros projetos em blockchain, mas a proporção que isso tomou foi gigantesca. Então, é, é difícil acreditar no, no, no inverno cripto, sendo que, é, que o ecossistema está tão aquecido no momento. Né? Exato. Então, o Tech também mencionou vários processadores de pagamento. Né? Hoje tem várias empresas, Kamani, bitcoin to you Coin Payments, que possibilita qualquer empresinha, qualquer é, 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 negócio ou serviço adicionado via plugin um checkout lá que você pode começar a receber várias criptomoedas Sim. diretamente. Você nem toca em criptomoeda. O seu site recebe a cripto, os caras pegam a cripto, vende, manda para você em reais, via Pix, ou seja lá o que for, vê uma comissão e você, como vendedor, possibilita uma abertura para receber mais opções de pagamento. Né? É bem interessante isso que está acontecendo. Chamei todo mundo para essa rodada aqui agora? Já chamei, já, né? Bom, então, pessoal, o que caracteriza agora o um inverno cripto? Quanto que o Bitcoin tem que cair? para chegar e a gente poder gravar aqui um outro programa falando chegamos no inverno do cripto, agora é de verdade. Começar com o Ezequiel Gomes. Bom, Rodrigo, eu acho que além de saber quanto, também tem que ver um pouco por quanto tempo né, precisa cair para a gente configurar realmente um inverno. Porque vamos pensar que o Bitcoin caia a 10 mil dólares aqui no Natal e recupere e vá a 100 mil dólares no ano novo. Beleza, não, não aconteceu um inverno cripto, aconteceu uma baita queda e uma baita alta. Agora, se ele continuar a uh, 40 mil dólares pelos próximos dois anos, aí eu acho que talvez a gente vai ver uma estagnação. Também não sei se configura inverno cripto, que a gente tem até vergonha de dizer isso, que a gente pegou o Bitcoin a 10 mil reais, a 20 mil reais. Né? Se dizer que esse negócio a quase 300 mil está no inverno, é até triste, né? 
Mas, assim, claro, depende um pouco de quando que cada um entrou no negócio, né? Então, eu acho assim, que se cair abaixo, talvez, aí dos 20, 15 mil dólares, já é uma queda bem significativa, que aí já é quase 70% aí é. de, de, do, do topo de 68 mil ali, e talvez aí por mais do que um período de seis meses. Mas, fora isso, eu acho que são correções bem naturais, e eu acho que a gente ainda está em tendência de alta. É, realmente, quem é novato e entrou em Bitcoin, comprou a 69 e agora está 49, o pessoal está roendo as unhas tá aí, sentindo, não sabe né? o que está acontecendo. Então, o que a gente recomenda aqui, respira fundo. Estude, estude mais. E se você entrou na alta e está com prejuízo, roda essa parada, mano. Tenta rodar. Ah, não consigo rodar? LED. O que você vai fazer para você? Pega o seu Bitcoin, você bloqueia ele, pega uma parte do dinheiro e vai usar. Quando o Bitcoin subir, você devolve o dinheiro, que você vai estar com muito mais dinheiro. E você não gastou seu Bitcoin. Não sei se é LED ou Leading. Tá bom? É isso. Desliga a televisão, vai assistir Chaves, vai dar um rolê na. Vai dar uma volta no quarteirão aí, vai bater uma bola, ver um programa de comédia que talvez você tenha que esperar em seis meses, um ano, se não até mais, né? É, Lucas Leiva, você diga lá. Segue fazendo DCA e ignora o preço. Exato. Eu acho que até os 30 mil dólares, né? A gente já teria ali uma formação de um fundo duplo para continuar é, a alta, né? Então, abaixo disso, eu já acho que já, já teria uma inversão, talvez uma inversão de tendência, mas eu começo a me desesperar mesmo abaixo dos 20 mil. Porque é, a, o meu, meu pensamento, né, que eu venho levando esses anos, quando vem, começou essa bulan, que não voltaria abaixo de 20 mil mais. Então, se ele passar para baixo de 20 mil, aí a coisa começa a ficar preocupante. Mas é que Cara, a maior baleia de Bitcoin mas... que tem no louco aí, ó, que é isso. Mas é aquilo, né, é como, é como o Corte fez aqui, ó, né, o, o tempo vai dizer também, né, por quanto tempo vai ficar isso, né, se vai lateralizar ou que o que vai acontecer, mas eu acredito que tem um suporte muito forte em 30 mil dólares. Acho difícil passar da viu? Existe um risco eminente, claro, de uma, de uma bolha de tudo, né? de uma everything bubble, devido ao número de dólares e euros que foram criados nos últimos quatro anos. E ainda que, no, no topo disso, o SDT meio que repetindo a receita. Então, isso aí, aí mas quem sabe em quais ativos estão em fase, quais não? Né? Se a gente está numa bolha de tudo, a gente pode estar no inverno de tudo também. Eu acho que é essa a possibilidade. Fabiano, pode desenvolver só a sua resposta aí, manda ver. Já ia chamar você mesmo. Ah, o que eu estava querendo dizer é o seguinte. A gente está contra que a gente está numa bolha de tudo, né? Não é everything, por favor, porque o, o, o dólar nos últimos quatro anos foi criado 75% do dólar emitido, uh, o euro e o yen também foram pelo mesmo caminho, e aí, aí a gente tem no mundo do cripto o SDT repetindo a fórmula, dando o repeté, então isso aí realmente teve aquele efeito que muitos economistas defende de você perder o fundamento, né? E... Então, nesse caso, a gente só vai saber se a gente está no inverno de tudo igualmente, se ela resistir à queda de outros ativos que, que aparenta para a gente estar tá inflado, né? Não só no mercado cripto, mas no mercado em geral. Certo. Bruno Coitardi, o que define? Já chegamos no mercado cripto? Qual que é a definição? Qual que é o chute aí? Qual que é a, a bola de cristal? A análise didática, quando vamos entrar no mercado, no inverno cripto realmente? Eu, eu acho que tem duas considerações legais a fala do Ezequiel e do Fabiano. A primeira é que se o Bitcoin ficar 40 mil há dois anos, chama o Batman que o senhor frio congelou todo mundo. <risos> Aliás, isso aí para mim vai ser bem ruim, é, que é um longo período no mesmo preço, então é. o nosso mercado é bem volátil. Se a gente não vai que... chamar o Batman, a gente vai alugar ele e pagar em Bitcoin, pai. <risos> porque tem que, tem que esquentar essa parada uma tendência de, de... Melhor que chamar o Batman, a gente vai chamar o Tocha Humana logo. <risos> Dos quatro, do Quarteto Fantástico lá, e vai botar para esquentar, mano. Manipulação, centralização muito grande no mercado. O Bitcoin está sendo manipulado. Que, uh, a gente corre esses riscos muito forte pelo que o Fabiano estava falando sobre a Bitcoin e Isabel, né? Sobre tudo é uma bolha. Mesmo. Tipo, tanto a, a as Fiat como as Fiat tem um mercado muito grande de mercado futuro, que são os derivativos. Né? Uma das, das coisas que eu falei anterior do Ezequiel foi galera. que não daria para prever, se não, porque daria para as pessoas mudarem o preço é do que o Bitcoin atingiria. Meu, e se isso acontecesse, realmente acabaria com o principal mercado, 
de cripto, né? que é a galera apostando no preço futuro. É, não, então, quando a gente sair, de, porque a gente está ah, sempre é, fork the banks, é, descentralização do sistema financeiro, não sei o quê, mas a gente sempre olha para o Bitcoin e o SD, Bitcoin e o SDT. Na hora que a gente começar a ver todo o ambiente de, de cripto, de, da economia digital mesmo, que acontece nos tokens em blockchain, e começar a colocar o preço do Bitcoin em cima desse ambiente de negócios, aí é uma aí 300 mil dólares, 400 mil dólares vai ser brincadeira, sabe? Que a gente não vai estar tá mais é, vinculado tanto à economia analógica, à economia tradicional, é, para a gente chegar nesse... Se acostume com a economia DAO, galera. Se acostume com a economia automatizada. É feita por... A, 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 por... Inteligência especial, Caimão. Vai, vai chegar. Tá chegando. A Ada tá prometendo muito isso daí. Já tem alguns, alguns é, protocolos assim na rede da, da BSC, né? Não achei. Testei uns, não foi muito top. Vai chegar, mano. Vai chegar muita coisa aí, bizarra nesse mundo nosso aí. Tecnólogo, né? Inverno ainda nesse sistema que conecta com, essa, com, com, essa, com esses fiat, né, ou com as stables, é, que não são tão stables, né, assim a gente vê as variações. Como eu falei assim, né, para vocês, a tokenização do fiat tá chegando, a tokenização do mercado inteiro tá chegando, pai, não te bate. Do STT, do, do... Só vem, só vem, não te bate, tá chegando. Vem logo, estuda, né, estuda, só isso do BUSD, do BUSD né, e outras stables. Precisa de muito dinheiro? Pode ajudar muito dinheiro. Precisa de muito estudo e muito o que eles têm aí. Ó. Muita visão do futuro. Olhar o passado e enxergar o futuro. Precisa disso. É, eu acho que o inverno chega quando baixar dos 10 mil. Sabe? Pode baixar dos 30, pode baixar dos 20, a gente tem que lembrar dos mineradores e toda essa infraestrutura que está por trás e está lutando ali para manter pelo menos o preço de custo e uma, e uma gordurinha de lucro para estar tá mantendo a rede no ar, né? É, mas se baixar disso, não vai ser grandes oportunidades, vai ser um, talvez um exit scam, né? É, aí daria um puta medo para inverno cripto, mas acredito que até os 20 mil ali a gente ainda vai estar... Tá com lenha para pôr na, na fogueira para se manter aquecido. Se baixar dos 20 para os 10, 9 mil dólares de novo, aí, aí já é complicado. Vai ser uma, 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 um período de inverno bem, bem delicado se se manter por longos períodos. Né? Eu falo muito da experiência que eu tive em 2017, 2018. Foi intensa, né? e, e aí veio logo o crash do mercado brasileiro em 2019, com várias empresas explodindo e, e jogando o mercado aqui para baixo. É, por isso que enxergo dessa maneira. Né? 20 mil, 30 mil, gente, ainda estamos tá, felizes da vida. Né? Mas baixou dos 20 mil, se prepara. É inverno. É. Baixou dos, dos 20, 10 mil, aí sim, é, venda tudo e corra para as montanhas, né? É, eu, tam, eu também tenho as minhas... A, a... É, passou disso daí, né? Você já tem que estar valorizado uma parte que você já analisou, como eu falei, viu, viu o passado e olhou o futuro e trabalhou. Já tem que ter feito a sua formiguinha, propaganda para ti, Sandro, sacana. Né? Sandro Cabrales, o mago das criptomoedas. Dá uma olhada no, no fera lá. Nessa, dá uma olhada nessa parte da, da preparação para o inverno. É muito astuto o que ele diz, tá? Você chegar... Você vê, perceber que o inverno está lá, vai lá, pai. Eu vou fazer igual a ele. Okay? Eu sigo gente assim, olha. Eu não sigo porcaria. Há preocupações relacionadas a uma ação orquestrada global de vários estados, de vários estados da social-democracia. Pode acontecer, que nada né, mais pai? é do que o socialismo aguado orquestrar uma ação em conjunta de ataque Pode via acontecer. mídia, via marketing, para mineradores e até indivíduos que se relacionaram com criptomoedas no passado, e isso ser uma campanha muito negativa, combinando em combinação com o um crash, aí, com uma queda da Bolsa de Valores, que também tudo indica que a Bolsa de Valores americana e global, uma hora ou outra vai ter que fazer uma correção gravíssima, né? vai ter que fazer uma correção grande. Mesmo porque já está a bolha lá na, na, na Bolsa de Valores. 
Só que depois que corrigir, pai, aí sim, quem tiver no mercado bom vai se sentir bem, entendeu? Depois que corrigir, vai ser um negócio de louco aí. É só a gente botar as ideias para funcionar e começar a capitalizar. Então, é assim que a gente fica milionário. Eu ainda não estou milionário, mas assim que fico, muitos ficaram milionários, eu pretendo ficar como? Aproveitando crises e aprendendo o que se fazer na crise para ganhar dinheiro. Entendeu? Não aproveitar da crise, mas aproveitar da situação que está tendo uma crise para não para usar a crise contra os outros, não. Para você ganhar o seu dinheiro, porque a crise está dando aquela oportunidade. Tá bom? Sempre tentando ajudar as pessoas, não diminuir elas. Quando você faz uma coisa que todo mundo pode crescer, né? E todo mundo ganha junto, mano, você também ganha. Então, se isso tudo acontecer junto, sim, entraremos num inverno, não só cripto, mas num inverno financeiro global. E aí sim, é venda tudo, Chega. corra para as montanhas Chega. e começar a estocar comida em lata em casa, né? Chega. Porque ninguém Chega. mais que sabe o que vai acontecer. Galera, no debate descentralizado, a gente sempre traz as informações inteligentes para você entender realmente como funciona essa tecnologia blockchain por dentro. Saiba mais sobre o nosso conteúdo e investimento e gerenciamento de criptomoedas lá no site Rodrigues Digital. E no debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente o Lucas Leiva, ele que é embaixador da exchange BitGet. Tivemos também o Fabiano Dias, ele que é representante da BitWage no Brasil, é uma empresa que você consegue receber salários diretamente em Bitcoin, o seu chefe paga Isso eles é e eles pagam você diretamente em Muito Bitcoin. Muito boa Basicamente assim, Ezequiel Gomes, ele que é representante da Crypto Market no Brasil e Bruno Contardi, ele também que é representante da Dash.org no Brasil. Muito obrigado. E Bruno Almeida Moraes, que é o proprietário da empresa Banco, que lá no futuro vai ser uma coisa grande. Tá bom? Obrigado, Rodrigues, por esse conteúdo maravilhoso que eu pude fazer o react. Né? Obrigado, Lucas. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Bruno. Vocês são fera. Vou seguir vocês. Espero que eu consiga achar o canal. Se vocês tiverem canal, todo mundo. É muito inter... Era muito interessante que todo mundo tivesse, né? Porque muitas das vezes uma... um gênio desse daí, na área da criptografia, em qualquer área... Eles estão lá e não fazem alguma coisa para todo mundo, só para si. Isso daí. Eu não sou gênio, eu faço, galera. Tem que fazer, saca. <risos> então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa ele falar o resto dele aí. Né? Vamos para cima, vamos estudar, galera. Obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima, galera. Se inscreva, deixe suas perguntas, ative o sininho. Tchau. Falo mesmo que ele falou. Aquele abraço. Tamo junto, galera. Fui.